কোরআন এমন একটা কিতাব যে কিতাবের জন্য আমার নবীকে কোথাও যাইতে হয় নাই আমার নবী গারে সাউরের ভিতরে কোরআন গারে সাউরে নাজিল হয় আমার নবী মক্কার শহরের ভিতরে কোরআন মক্কার শহরে নাজিল হয় আমার নবী মদিনায় কোরআন মদিনায় নাজিল হয় আমার নবী ওঠের পিঠে কোরআন মঠের পিঠে নাজিল হয় আমার নবী মক্কার অলিতে গলিতে কোরআন মক্কার অলিতে গলিতে নাজিল হয় বদরের যুদ্ধের ময়দানে কোরআন বদরের যুদ্ধের ময়দানে নাজিল হয় আমার নবী উহুদের ময়দানে কোরআন উহুদের ময়দানে নাজিল হয় আমার নবী খন্দকে কোরআন খন্দকে নাজিল হয় আমার নবী তয়েফে কোরআন তয়েফে নাজিল হয় এমন কি আমার নবী আম্মাজান আয়েশার বিছানায় কোরআন আম্মাজান আয়েশার বিছানায় নাজিল হয় শুধু তাই নয় রে মমিন আমার নবী নামাজের অবস্থায় নিয়ত করলেন ও আল্লাহ আমি তোমাকে এত মহাব্বত করি ও গো আল্লাহ আমি চাই আমার পূর্বে কাবা ছিল বাইতুল্লাহ আমি এখন বাইতুল মাকদেসের বিষয়ে নামাজ পড়ি আমার দিলের ভিতরে শান্তি লাগে না এই বলিয়া মনের ভিতরে তামান্না বলিয়া নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহর রসুল আল্লাহ ডেকে বললেন ও প্রিয় হাবিব আপনাকে এত মহাব্বত করি আপনাকে এতটাই মহাব্বত করি আপনার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন কোন কাজ নাই আমি আল্লাহ করতে পারি না আপনার দিলের ভিতরে কষ্ট পাইবেন আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবী নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে গেলেন কোরআন নামাজের ভিতরে নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজের ভিতরে বলতেছেন জিব্রাইল যাও আমার প্রিয় হাবিব কষ্ট পাইবে এই কষ্ট আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারি না নামাজের একটু পূর্বে নিয়োগ করলেন একটু পূর্বে দিনের ভিতরে তামান্না করলেন যদি বাইতুল্লাহর পরিবর্তে বাইতুল মাকদেশের পরিবর্তে যদি বাইতুল্লাহ কাবা হয়ে যায় কতটা ভালো হয় কারণ মাতৃভূমি কাবা আপনার ঘর কাবা তাহলে অত্যন্ত ভালো হয় আমার রসুল নামাজে দাঁড়াইল কোরআন নামাজের ভিতরে আয়াত নাজিল হয়ে গেল পৃথিবীর এমন কোন গ্রহণ তো নাই এইভাবে নাজিল হয়েছে এইভাবে আয়াত দিয়েছেন এইভাবে আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে কোন ধর্ম নাই কোন নবীকে দেন নাই প্রত্যেক নবী যখন তাদের গ্রহণ তো নিতে হয়েছে তাদের মেহনত করতে হয়েছে তাদের যেতে হয়েছে নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়েছে আল্লাহর রেজা মন্দিয়াবুল কবুল করতে হয়েছে তারপর তাদেরকে গ্রহণ তো দিয়েছেন কিন্তু একমাত্র কোরআন হলো আমার নবীর মজেজা আমার নবীর মজেজা আমার নবীর মজেজা কোরআন ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا مبين له ولا معين له لا أصل له ولا نسل له ولا كفو له لا مثل له ولا مثال له لا شبه له ولا شبيه له لا قبل له ولا بعد له 
لا أول له ولا آخر له لا بداية له ولا نهاية له لا أولى له ولا مولى له لا زد له ولا دد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا بعد ہر ذات نبی بلند ہے ذات خدا بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او دیل دل نہیں جس دیل پہ خودا نہیں جس دل پہ خودا نہیں بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسمان رمالک تمہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا 
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله হজরত হালিমত মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানার উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি ও আমার সম্মুখ পানে উপবিষ্ট বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত দিনের দারক বাহক মুরব্বিন আজম ও মঞ্চে উপবিষ্ট হজরত ওলামাম পর্দার অন্তরাতলে অবস্থানরত সম্মানিত মা ও বোনেরা আমি সর্বপ্রথম ওই মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আমি অধমকে এখানে উপস্থিত করে দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে এখানে কিছু কথা শোনার মানুষে বসার তৌফিক দান করেছেন সকলেই বলেন আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম সেই রসুল এ কান্ডারি রসুল এ আরাবি উম্মতের দিশারি হজরত মোহাম্মদ রসুল আলহামের দরবারে যার উসিলায় আজকে পৃথিবী মুসলমান তাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছেন তার দরবারে আরেকটু দিল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি বা দুরুদ পাঠ করি বলেন সাল্লাহ আলহাম আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দর একটি পরিবেশ আল্লাহ আমাদেরকে এই কঠিন অবস্থায় আমাদেরকে যে প্রস্তুত করে দিয়েছেন সেজন্য দিল থেকে আরেকবার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার খুদবাতে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি রসুলের অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিস পাঠ করেছি আয়াত হলো ইন্নাহুল কোরআন করিম নিশ্চয়ই কোরআন হলো সম্মানিত যেটা লিখিত আছে লোহে মাহফুজে পবিত্রতা ব্যতীত সেই গ্রহণটকে স্পর্শ করা যায় না কি ব্যতীত পবিত্রতা ছাড়া সেই গ্রহণটকে স্পর্শ করা যায় না সেটা এমন একটি কিতাব যে কিতাবকে পবিত্রতা ছাড়া ছোঁয়া যায় না স্পর্শ করা যায় না তবে আলোচনা আসার পূর্বে ভূমিকে স্বরূপ কিছু কথা বলতেই হয় এই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেখানে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য একটি অবস্থান থাকার প্রয়োজন ছিল সেখানে আজ মুসলমানদের কোন অবস্থান নেই পৃথিবীতে আজ আটশো কোটি মানুষ রয়েছে কয়শো কোটি প্লাস আছে আটশো কোটি প্লাস তার ভিতরে শূন্য দশমিক পঁচানব্বই ভাগ মানুষ রয়েছে মুসলমান কয় দশমিক প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগের মতো পৃথিবীতে মুসলমান আছে কয় ভাগের এক ভাগ তো আমার সাথে কথা বলেন তাহলে বুঝবো যে আমার কথা বুঝতেছেন চার ভাগের এক ভাগ মুসলমান আছে মুসলমানের শক্তি সমর্থন কোনো দিক থেকে কম নয় মুসলমানের শক্তি সমর্থন কোনো দিক থেকে কম নয় যদি আজকে আপনি অর্থনৈতিক অবস্থা দেখেন পৃথিবীর পাঁচটা উল্লেখযোগ্য দেশের ভিতরে যারা অর্থনৈতিক চাকা পৃথিবীতে ঘুরাচ্ছেন তার ভিতরে পাঁচটির ভিতরে তিনটি থাকবে মুসলমানের দেশ সৌদি দেখেন উল্লেখযোগ্য অবস্থান সৌদির কথা বাদ দেন যদি কাতার ধরা হয় পৃথিবীর এক নম্বর ধনী রাষ্ট্রের ভিতরে আছে যদি আজকে ব্রনাই দেখেন পৃথিবীর নাম্বার তিনের ভিতরে ব্রনাই আছে ইসলামিক দেশ ইসলামিক কান্ট্রি কুয়েত সারা পৃথিবীর দিনার কুয়েতের টাকা সব থেকে দামি তিনটাই মুসলমানের দেশ যদি শক্তির দিকে দেখেন ইন্ডিয়া একটা পারমাণবিক ভোমা যদি ব্রাস করতে চায় যদি একটা বিমান ক্রাশ করতে চায় পাকিস্তান জবাবে তার দুইটা তিনটা ক্রাশ করে দুইটা তিনটা তার জবাবে তারা পাঠিয়ে দেয় করতেছেন না এরকম 
অর্থাৎ শক্তির দিক থেকেও মুসলমান কি নয় দুর্বল নয় যদি আপনি মানুষের লোক সংখ্যালঘুর দিক থেকে দেখেন তবু মুসলমানদের অবস্থান আছে যদি অর্থের দিক থেকে দেখেন তবু মুসলমানদের অবস্থান আছে যদি শক্তির দিক থেকে দেখেন পাকিস্তান এবং তুর্কিস্তানের হুমকারে সারা পৃথিবীর কাফের বেইমানগুলোর ঘুম এখন হারাম হয়ে গেছে হচ্ছে না কিন্তু তোর পরেও মুসলমান আজকে তাদের স্বকীয়তা এবং তাদের সার্বভৌমত্ব বিলীন করে তাদের তারা অস্তিত্ব হারাচ্ছে কেন হারাচ্ছে না আপনি দেখেন মায়ানমারের যদি দিকে লক্ষ্য করেন মায়ানমারের বদ্ধুষ্ট মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছে যদি প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া যার বাংলাদেশের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আছে যদি হিন্দুস্থানের দিকে তাকান ওখানে মুসলমানদের উপরে প্রতিদিন জুলুম নির্যাতন চলতেছে যদি একটু আগিয়ে যদি কাশ্মীরের দিকে লক্ষ্য করেন এমন কোন রাত নাই যেই রাতে মুসলমানদের রক্তে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছে না মুসলমানদের আত্মচিৎকারে কাশ্মীরের জমিন কান্না করছে না এমন কোন রাত অতিবাহিত হচ্ছে না যদি আপনি আফগানিস্তানের দিকে তাকান আমেরিকান খ্রিস্টানরা আফগানিস্তানের মুসলমানদেরকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে যদি আরেকটু আগে চলে যান ইয়ামানের দিকে সেখানে মুসলমানদেরকে সামরিক চুক্তি বন্ধ করে দিয়ে তাদের শরীরের তাজা কষ্টগুলো হাড্ডির সাথে লেগে যাচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষুধার কারণে খানা পাচ্ছে না যদি আপনি সিরিয়ার দিকে তাকান সেখানকার মুসলমান ঠিক মতো ঘরে নামাজ পড়তে পারছে না আমার মা বোনের ইজ্জত ঠিক মতো রক্ষা করতে পারতেছে না অর্থাৎ মুসলমানদের অর্থ এত আছে যাদের বিলাসিতে সারা পৃথিবীর কাফের বেইমান ফেল হয়ে যাচ্ছে তাদের শক্তি সামর্থ্য থেকে সারা পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলো তাদের ঘুম হারাম করে ফেলছে তাদের কারেন্সির টাকা যদি দেখা হয় সব দিক থেকে মুসলমান শক্তি থাকার পরেও কেন পৃথিবীর ভিতরে উল্লেখযোগ্য অবস্থান নেই মুসলমানদের কেন তাদের সার্বভৌমত্ব আজকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে এর জবাব কোথায় এর জবাব কোথায় এর জবাব একমাত্র রয়েছেন রসুলের হাদিস রসুল বলেছেন আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি কয়টি জিনিস বলেন কি কি এক নাম্বার হলো কিতাব উল্লাহ আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো রসুলের সুন্না এই দুইটা জিনিস যদি পরিপূর্ণ ভাবে যদি আমরা আঁকড়িয়ে ধরি দুইটা জিনিস যদি পরিপূর্ণ ভাবে আঁকড়িয়ে ধরি তাহলে আমাদের অভিভাবক হবেন আল্লাহ আমাদের অভিভাবক হবেন কে আল্লাহ যাদের অভিভাবক আল্লাহ হয়ে যান যাদের অভিভাবক কে হয়ে যান আল্লাহ হয়ে যাবেন তাদের না কোনো বয় হবে না তারা কোনো পেরেশানিতে পড়তে হবে তাদের অভিভাবক যদি কি হয়ে যায় আল্লাহ হয়ে যায় কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহকে মানলাম আল্লাহকে বললাম আল্লাহ আমার এক অভিভাবক হিসেবে মানলাম কিন্তু অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক ভালো নয় আজকে মালিকের কারখানায় কাজ করেন মালিকের আন্ডারে চাকরি করেন কিন্তু মালিকের নির্দেশ সঠিক মতো পালন করেন না তাহলে মালিক আপনার বেতন এবং ভাতা ঠিক মতো দিবে মনে হয় আপনাদের এলাকা দে ভাতা ঠিক মতো দিবে না অর্থাৎ মালিক থেকে যদি মালিকের অধীনে চাকরি করতে হয় যেমনই ভাবে তার আদেশ এবং নির্দেশ পালন করলেই সে আপনাকে টাকা এবং ভাতা দিবে তেমনি ভাবে আমরা যে আল্লাহর গোলাম আল্লাহকে আমরা অভিভাবক মানিয়ে বানিয়েছি আল্লাহর অভিভাবকত্ব যদি আমরা সঠিক ভাবে যদি আমরা গ্রহণ করতে হয় তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের কথাগুলোকে সঠিক ভাবে মানতে হবে ঠিক কি না বলেন তাহলেই অবশ্যই আমাদের অভিভাবক যদি আল্লাহ হয়ে যায় আল্লাহ বলেন আল্লাহ আল্লাহ হলো মমিনদের অভিভাবক আল্লাহ কাদের অভিভাবক মমিনদের অভিভাবক আর যাদের অভিভাবক আল্লাহ হয়ে যান অন্ধকার থেকে তাদেরকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন কে কে নিয়ে আসেন এই ক্ষমতা আল্লাহর আছেন আছেন আল্লাহ যেহেতু ওয়াদা করেছেন তারপরেও মুসলমান আল্লাহর অভিভাবকত্ব করার পরেও তার 
মালিকের মালিকানা স্বীকার করার পরেও মুসলমান কেন আজকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং বঞ্চিত হচ্ছে আমার মায়ের ইজ্জত কেন বিসর্জন দিতে হচ্ছে পৃথিবীর জাহিলি যুগকে ফেল করে ফেলেছে আজকে মেয়ানমারে আমার বোনকে ভাইয়ের সামনে উলঙ্গ করে তার লজ্জা স্থানকে ভাইয়ের সামনে কর্তন করা হচ্ছে শুধু কর্তনই করা হচ্ছে না ভাইয়ের সামনে বোনকে উলঙ্গ করে তাকে ধর্ষণ করে তার লজ্জা স্থান থেকে লজ্জা স্থান থেকে অস্ত্র লাগিয়ে মাথা পর্যন্ত তাকে ভাইয়ের সামনে দুঃখণ্ডিত করা হয় আরে মুসলমান যদি আমার বোন হতো আমি সহ্য করতে পারতাম না যদি আমার মা হতো আমি সহ্য করতে পারতাম না কিন্তু তোমার মা এবং বোন হওয়ার পর তুমি কিভাবে সহ্য করো কথা আসে না ভিতরে এই অনুভূতি জাগে না আমার মা এবং আমার বোন হলে যেমন আমি সহ্য করতে পারতাম না তারাও তো সহ্য করতে পারে না কিন্তু কেন আমাদের এই লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার শিকার একমাত্র হওয়ার কারণ হলো যেইভাবে আল্লাহর ইবাদত করা দরকার ছিল আল্লাহর যেইভাবে গোলামি করার দরকার ছিল ওইভাবে গোলামি করছি না যার জন্য আল্লাহ আমাদের থেকে কেমন যেন তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কেমন যেন একটু হলেও ঢিল করে দিয়েছেন ছেড়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার তৌফিক আমাদেরকে দান করেন বলে আমিন বলতে ছিলাম এই কোরআন অত্যন্ত সম্মানিত গ্রহণত এই কোরআন হলো অত্যন্ত গ্রহণ সম্মানিত গ্রহণত রসুল বলেছেন দুইটা জিনিস পাকড়ে ধরতে হবে আঁকড়ে ধরতে হবে কি কি কিতাব আরেকটা হলো সাহিবুল কিতাব অর্থাৎ একটা হলো কিতাব আল্লাহর কিতাব আরেকটা হলো যার উপরে কিতাব পাঠিয়েছেন তার আজমত তার সম্মান তাকে জানা তাকে চিনা তার কথা বোঝা এই দুইটা বিষয় নিয়ে আজকে আমি আমার আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন কোরআন হলো অত্যন্ত সম্মানিত কেমন সম্মানিত কেমন কোরআন সুরতুল বাকারা কোরআনের প্রথম ছুরা কি সুরা সুরতুল বাকার এর ভিতরে একটি আয়াত আমরা পড়ি এবং জানি এবং কিছুটা হলেও বুঝি তিনটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ কোরআন কে শুরু করলেন কয়টা অক্ষর দিয়ে বলেন এক নম্বরে আলিফ দুই নম্বরে লাম তিন নম্বর অক্ষর হলো মিম অনেক মুফাসিরিনা কেরাম বলেছেন একমাত্র তার উদ্দেশ্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনই জানেন আলিফ লাম মিম এর উদ্দেশ্য কে জানেন আমরা জানি না এর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনই জানেন কে জানেন অন্য অন্য মুফাসিরিনে কেরাম বলেছেন আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাব উলা রাইবফি আলিফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ লাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে থাকলে বলেন আলিফ দ্বারা উদ্দেশ্য কি বলেন বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আলিফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ লাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিব্রাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম মিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পবিত্র কোরআন কে আল্লাহ এবং তার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রিয় হাবিব দিয়ে পুরো কোরআনটাকে সাজাইছেন এই পুরো কোরআনটাকে আল্লাহ মোহাব্বত করিয়া আলিফ লাম মিমের ভিতরে ঢুকাইয়া দিছেন বলেন সুবহান আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষেপে বলছি আলিফ লামের ভিতরে আল্লাহ পুরো কোরআনের ভিতরে যা রয়েছেন 
পুরো কুরআনের আলোচনাকে আল্লাহ আলিফ লামের ভিতরে দিয়ে সামনের আয়াত বলতেছেন দালিকাল কিতাব লা রাইব ফি এটা এমন একটি কিতাব যেই কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ নাই যেই কিতাবে কি নাই পৃথিবীর এমন কোনো কিতাব নাই যার শুরুতে লেখক বলেন না আমার কিতাবের ভিতরে ভুল নাই ভুল নাই কিন্তু একমাত্র কিতাব যেই কিতাবের ভিতরে আল্লাহ বলেন যার শুরুতে আল্লাহ কেমন যেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছেন পৃথিবীর সমস্ত গ্রহণ তো লেখক কি বলে দেন আমি এই কিতাবটা লিখেছি এর ভিতরে ভুল ত্রুটি যদি থাকে অবহিত করবেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন পরবর্তী সংস্করণে কি করে দিব পরিশোধিত করতে বাধ্য থাকিব কিন্তু কোরআন এমন একটি গ্রহণত যার ভিতরে লেখকের যে নাজিল করেছেন যে এর রাইটার যে এর লিপিবদ্ধকার সে বলেন নাই যে এতে ভুল থাকতে পারে বরঞ্চ আরো বলে দিচ্ছেন তাতে কি নাই কোনো সন্দেহ নেই পৃথিবীর সমস্ত গ্রহণত ওনাদের চ্যালেঞ্জকে ছুড়ে দিয়ে বললেন এমন একটি কিতাব কোরআন এমন একটি কিতাব যাতে কোন ধরনের সন্দেহ নাই সারা পৃথিবীর গ্রন্থের দিকে তাকান আসমানি আরো চারটি উল্লেখযোগ্য গ্রহণত আছে আরো চারটি উল্লেখযোগ্য গ্রহণত কয়টি বলেন চারটি উল্লেখযোগ্য গ্রহণত রয়েছে এক নম্বরে হলো তাওরাত দ্বিতীয় নম্বরে জবুর তিন নম্বরে হলো ইঞ্জিল চতুর্থ নাম্বার হলো আমাদের কোরআন দেখেন কি আজীব কথা হজরতে মুসা আলাই সালাম যখন তাওরাত আসমানি গ্রহণ তো নাজিল করার প্রয়োজন পড়ল আল্লাহ ডেকে বললেন অ মুসা তোমার যদি আসমানি গ্রহণ তো নিতে হয় এমনি এমনিতেই পাবা না এমনি এমনিতেই পাবে না তোমার কি করতে হবে তোমাকে তোমার সজাতি পরিত্যাগ করতে হবে সজাতিকে পরিত্যাগ করে চিল্লা লাগাইতে হবে চিল্লা কোথায় চিল্লা লাগাইতে হবে তুর এক নাম তুর পাহাড় নামে একটি পাহাড় আছে তুর সেই তুর পাহাড়ে এসে তোমাকে চিল্লা লাগাইতে হবে এই তুর পাহাড় নামক পাহাড়ে এসে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর আমি আল্লাহ তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটি সহি প্রদান করব সেই সহি করে নাম হবে তাওরাত বুঝা গেল মুসা আলাই ইসালাম এমনিতে এমনিতেই পান নাই বলেন এমনিতে পেয়েছেন জোরে বলেন এর জন্য মেহনত করতে হয়েছে তুর পাহাড়ে যেতে হয়েছে তার চল্লিশ দিনের চিল্লা লাগাইতে হয়েছে হজরতে দাউদ আলাই সালাম যখন জবুর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল হজরতে দাউদ আলাই সালামকে বললেন আল্লাহ ও দাউদ তোমার যদি জবুর নিতে হয় তুমিও এমন একটা তিন চিল্লার আয়োজন করো এই তিন চিল্লা কেমন হবে কেমন এই তিন চিল্লা হবে তোমার সমস্ত পরিবার পরিজনকে ত্যাগ করে নির্দিষ্ট একটা ইবাদত খানায় গিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হয়ে যেতে হবে যখন তুমি আমি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে এক চিল্লা দুই চিল্লা তিন চিল্লা অতিবাহিত হবে আমি আল্লাহ খুশি হয়ে তোমাকে দান করব খুশি হয়ে দান করব জবুর তেমনি ভাবে হজরত দেওয়ার জন্য যখন আল্লাহ মনস্থ করলেন হজরতে ঈসালামকে বললেন ঈসা তোমার যদি কিতাব আসমানি কিতাব নেওয়ার প্রয়োজন হয় তুমি ও যাও তোমার ইবাদত খানায় এক বছরের চিল্লা লাগা এক বছরের সাল লাগাও সমস্ত আত্মীয় স্বজনের পরিত্যাগ করো সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করো আমি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো আমি আল্লাহ খুশি হয়ে তোমাকে একটা কিতাব দান করব যার নাম হবে ইনজিল তিন নবীকে তিনটা দিলেন কোথায় দিলেন 
पूर्वे আলামিন নামাজের ভিতরে বলতেছেন জিব্রাইল যাও আমার প্রিয় হাবিব কষ্ট পাইবে এই কষ্ট আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারি না নামাজের একটু পূর্বে নিয়োগ করলেন একটু পূর্বে দিনের ভিতরে তামান্না করলেন যদি বাইতুল্লাহর পরিবর্তে বাইতুল মাকদাসের পরিবর্তে যদি বাইতুল্লাহ কাবা হয়ে যায় কত না ভালো হয় কারণ মাতৃভূমি কাবা আপনার ঘর কাবা তাহলে অত্যন্ত ভালো হয় আমার রসুল নামাজে দাঁড়াইলো কোরআন নামাজের ভিতরে আয়াত নাজিল হয়ে গেল বলতেছিলাম আমার নবী মক্কায় কোরআন মক্কায় নাজিল হয় আমার নবী মদিনায় কোরআন মদিনায় নাজিল হয় আমার নবী উহুদে কোরআন উহুদে নাজিল হয় निर्देश दिए धर्म नई समस्त ग्रहण तो निश्वास कुरान मजेजा के सारा पृथ्वी ठीक शब्दी 
যার অর্থ হলো ভেঙ্গা চুরা করা ভাঙ্গা তুরণ করা বিচূর্ণ করা যদি আরেকটু উদাহরণ দেই সহজে বুঝে আসবে আরেকটু উদাহরণ দিলে বুঝে আসবে কোরআন কিভাবে সাইজ পাওয়া যায় ভাঙ্গা রিচার্জ করা গবেষণা করা এটার নাম হলো সাইন্স বুঝে থাকলে বলেন আমাদের ধর্মে আসার পূর্বে তারা কিসের পূজা করত পাথরের পূজা করত ঠিক কিনা পাথরের পূজা করত চাঁদের পূজা করত সূর্যের পূজা করত গাছের পূজা করত কিন্তু আমার কোরআন যখন আসলো আমার কোরআন যখন আসলো তখন তাদের সমস্ত ধর্মকে কি করে দিল নিঃশেষ করে দিল তখন পাথর ভাঙ্গা শুরু হলো গবেষণা শুরু হয়ে গেল বলেন ঠিক কি না পাথর ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেল গবেষণা শুরু হয়ে গেল কারণ সায়েন্সের অর্থ হলো ভাঙ্গা চুরা করা রিচার্জ করা আগে তো তারা ভাঙতো না আগে তারা ইবাদত করত কোরআন আসার পরে তাকে ভাঙ্গা শুরু হয়েছে রিচার্জ শুরু হয়ে গেছে এখন আমরা বলি পাথর দ্বারা বিল্ডিং তৈরি করা যায় এটা আমাদের সায়েন্স ঠিক কি না বলেন বুঝতে পারতেছেন কথা তাহলে কোরআন হলো পরিপূর্ণ যাতে কোনো কি নাই সন্দেহ নাই এটার নাম হলো কোরআন আরেকটা কথা বলে থাকে কি কথা বলে খুব আশ্চর্য কথা বলে হুজুররা মাদ্রাসায় কোরআন পড়িয়া দুনিয়ার সায়েন্স টাইন্স আর্টস কমার্স কিছুই বুঝে না এটা বলে না অনেকে আসো আজকে বুঝে যাও মাহফিলের ময়দান থেকে যদি কেউ সমস্যা থাকে চলে আসো ভাই বুঝে যাও সায়েন্স কিভাবে বুঝতে হয় কোরআন পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে থাকো তুমি মৌলবীরা সায়েন্স বুঝে না তুমি আমাদেরকে প্রশ্ন করতেস মৌলবীরা কোরআন পরে সায়েন্স বুঝে না ময়দানে আসো ভাই তুমি বুঝে যাও মৌলবীরা কেমন সায়েন্স বুঝে কোরআন পরে তোমার সায়েন্স তোমাকে নাস্তিক বানাইলো তোমার সায়েন্স তোমাকে নাস্তিক বানাইলো মুরতাদ বানাইলো কাফের বানাইলো বেঈমান বানাইলো মুশরিক বানাইলো কিন্তু আমার কোরআন এমন এক সায়েন্স আল্লাহ কথা বলেছেন যেই সায়েন্স আমাকে আল্লাহর কে পাওয়ার আরো রাস্তা খুলে দিল তোমার সায়েন্সের থিওরি হলো যে জিনিসের কোন জিনিস যদি পরিবর্তন করতে হয় মেশিন অথবা মেডিসিনের প্রয়োজন হয় কি জিনিসের বলেন মেশিন অথবা মেডিসিনের প্রয়োজন হয় কোন জিনিসকে যদি পরিবর্তন করতে হয় তোমার বিজ্ঞানীদের থিওরি হলো হয়তো মেশিন লাগবে নয়তো মেডিসিন লাগবে কিন্তু আমার কোরআনের যে সায়েন্স আমি শিখেছি ওই সায়েন্স কি বলে দেখো সমুদ্রের পানি দেখেছেন সমুদ্রের পানি পানিগুলো কেমন হয় মিষ্টি নাকি লবণাক্ত জোরে বলেন লবণাক্ত পানিগুলো তুমি যদি পরিবর্তন করতে চাও তোমার বিজ্ঞান বলবে হয়তো মেশিন লাগবে নয়তো মেডিসিন লাগবে কারণ এই লবণাক্ত পানিকে যদি পরিশুদ্ধ করতে হয় পরিশোধিত করতে হয় হয়তো তোমার মেশিন লাগবে নয়তো তোমার মেডিসিন লাগবে কিন্তু আমার খালেক আমার মালেক আমার আল্লাহ আমার প্রভু আমাকে কোরআন দিয়েছেন ওই কোরআন দ্বারা আমি কেমন সায়েন্স শিখেছি দেখো আমি জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন বৃষ্টি বৃষ্টি যখন পাঠানোর দরকার মনে করেন যখন জমিনকে সুশোভিত করার প্রয়োজন মনে করেন আসমান থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন তখন সমুদ্রের পানিগুলোকে আসমানে নিয়ে যান বলেন ঠিক কি না আপনারা জানেন সমুদ্র থেকে যে পানি আসমানে নিয়ে যায় সমুদ্র থেকে পানিগুলো আসমানে নিয়ে যান কিন্তু আসমানের ভিতরে দেখেন কি কারিশমা আল্লাহ যেখানে কোন মেশিন নাই সেখানে কোন মেডিসিন নাই কোন মেশিন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সমুদ্রর লবণাক্ত পানিগুলোকে মিষ্টি করে জমিনের ভিতরে প্রেরণ করতেছেন হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আবে জমজমের পরে দুনিয়ার জমজমের পানির পরে যদি সমিষ্ট পানি হয় এবং পরিশুদ্ধ পানি থাকে তাহলে আসমানের বৃষ্টির পানি হলো সব থেকে মিষ্টি সব থেকে সুস্বাদু পানি হলো কোথাকার বলেন আসমানের পানি বলেন তো কে ওই সমুদ্রের পানিকে আসমানে নিয়ে গেলেন যে সমুদ্রে আসমানের ভিতরে কোন মেশিন নাই কোন রাউডার নাই কোন মেডিসিন নাই ওই আল্লাহ তার কুদরতি শক্তি দিয়ে ওই লবণাক্ত পানিটাকে মিষ্ট বানায় জমিনে পাঠাইলেন যদি ওই লবণাক্ত পানিটাকে যদি জমিনে পাঠাইতেন তোমার সমস্ত শস্য এবং ফসলগুলো 
মরে মরে যাইত সমস্ত ফসলগুলো জ্বলে পড়ে যাইত সমস্ত ফসলগুলো ধ্বংস হয়ে যাইত কিন্তু আমার মালিক কুদরতি ফাইসালা অনুযায়ী পানিটাকে মিষ্ট করে দিলেন কই তোমার বিজ্ঞান কই তোমার বিজ্ঞান বলে তোমার বিজ্ঞানীদের থিওরি মেশিন এবং মেডিসিন লাগে আমার আল্লাহ কুদরতি ইশারাই পানিটাকে লবণাক্ত পানিটাকে মিষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠাইলেন সেখানে কোনো মেশিনের প্রয়োজন নাই সেখানে কোনো মেডিসিনের প্রয়োজন হয় নাই তোমার বিজ্ঞানের থিওরি এনে অপারক হয়ে গেল আমার আল্লাহর কোরআন আমার আল্লাহর কোরআনে যে বলেছেন আমার আল্লাহর শক্তি আমার আল্লাহর ক্ষমতা সব থেকে বেশি এই সায়েন্সের থিউরি যখন আমি অনুসরণ করলাম তখন আমার ভিতরে একটা বিষয় কাজ করলো যে শুধু মেশিন আর মেডিসিন না আর একটা শক্তি আছে আর একটা স্কেল আছে আর একটা অনুবীক্ষ যন্ত্র আছে যে যন্ত্রের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি পানিগুলো মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে সেই পানিগুলো মিষ্টি করছে না আমার আল্লাহর কুদরতি শক্তি এটা কোনো সায়েন্সের কোনো শক্তি সামনে গিয়ে বলে তোমার সায়েন্স অপারক হয়ে যাবে তোমার সায়েন্সের সবচেয়ে মূল থিউরি যেটা তোমার সায়েন্সের মূল থিউরি যেটা যেটা বলে যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না বলে না কথা যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না এখানে কথাটা বুঝায়া আমাদের ইমানগুলোকে নষ্ট করতেছে আমাদের ইমানগুলোকে কি করতেছেন নষ্ট করতেছেন যা দেখি না তা মানি না আপনার আমার সন্তানকে সাইন্সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আপনার আমার সন্তানকে কি করা হচ্ছে এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যা দেখি না তা মানি না অর্থাৎ যেই জিনিস উজুদে নাই যে জিনিসের বাস্তবতা নাই যার অবস্থান নাই ওই জিনিস মানি না এটা তাদের থিউরি আমার একটা যুক্তি আছে যদি তোমার এমন সায়েন্স যদি তুমি শিখো তোমার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে যাই যদি প্রশ্নের জবাব দিতে পারো আমি এই ধর্ম ছেড়ে দিয়ে কোরআন রেখে দিয়ে আমি তোমার সায়েন্স সারা জীবনের জন্য শিখবো প্রশ্নটাকে হল করে দিই প্রশ্নটা কি দেখেন পাঁচ লিটার পানি আছে কয় লিটার পাঁচ লিটার পানি আছে এক লিটার পানি আগুনে পোড়ানোর পর কমে গেল আগুনে পোড়ানোর পর কিছুক্ষণ পরে এক লিটার পানি কি হয়ে গেল কমে গেল এখন বুঝে থাকলে জবাব দিয়ে বলেন পাঁচ লিটার পানি আগুনে পোড়ার কারণে যে এক চার লিটারে পরিণত হলো এক লিটার কোথায় গেল কোথায় গেল তোমার থিওরি ছিল যা দেখি না তা মানি না তো পানি যে ভাস্প হয়ে গেল এক লিটার আমি তো দেখি না তো তুমি মাংস কেন আমাকে পাঁচ লিটার মিলাইয়া দাও আমাকে কি করো পাঁচ লিটার মিলাইয়া দাও না হলে তোমার ওই থিউরিকে আজ থেকে বন্ধ করে দাও ঠিক আছে না কথা পাঁচ লিটার মিলাই দাও যদি পাঁচ লিটার মিলিয়ে দিতে না পারো তাহলে বলবো যদি চার লিটার মানো এক লিটারকে যেমন না দেখে বিশ্বাস করছো তাহলে আমার আল্লাহকেও তুমি না দেখে বিশ্বাস করতে হবে এটার নাম হলো কি এটার নাম হলো আল্লাহ এবং তার ইমান কি যুক্তির বাহিরে কথা বলছি যুক্তির বাহিরে এটার নাম হলো ইমান বলে কি মৌলবীরা সায়েন্স বুঝে না মৌলবীরা সায়েন্স বুঝে না আরে মৌলবীরা তো এমন সায়েন্স বুঝে এমন তুমি বলতেস আসমানের চাঁদ দিয়ে কি হবে জমিনের ওই আসমানের সূর্য দিয়ে কি হবে জমিন দিয়ে কি হবে আমি বলি আল্লাহ অনর্থক আসমানকে সৃষ্টি করেন নাই ওই সূর্যকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই ওই চন্দ্রকে আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই সূর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে যে ফসল গুলো ফলাইছো ওই ফসল গুলোর ভিতরে আল্লাহ উজ্জ্বলতা ও শশীবতা ও ভিটামিন দিয়ে দিচ্ছেন ওই চন্দ্রের মিষ্টি মিষ্টি মৃদু মৃদু আলোর মাধ্যমে তোমার ফলগুলোকে মিষ্টি করছেন সব ভালো করে দেখবেন 
যখন যে দিকে চন্দ্রের চন্দ্রের আলো লাগে ওই দুকের ফলগুলো খুব মিষ্টি হয় যে দিকে চাঁদের আলো লাগে না ওই দিকের ফলগুলো বেশি মিষ্টি হয় না এই জন্য দেখবেন আমি তো সাইন্স বুঝে বুঝে আমার মাওলার কুদরত বুঝি আমি সাইন্স বুঝে আমার মাওলাকে বিশ্বাস করি আজকে তুমি বলতেছো তুমি কোরআন পরে সাইন্স বুঝো না যদি সাইন্স কাকে বলে প্রকৃত পক্ষে যদি সাইন্স বুঝতে চাও আমার কাছে আসো বাংলার জমিনের ভিতরে ঢাকা আইডিয়াল স্কুলের ভিতরে পরীক্ষার্থীর ভিতরে বাংলাদেশের দশ জনের ভিতরে আমি একজন স্টুডেন্ট যদি বুঝতে হয় আমার কাছে আসো আমি তো তোমার মতো ইংলিশ ইংরেজি শিক্ষিত ছেলে আমি মাদ্রাসায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি আসো তোমার যদি ইংলিশ বুঝতে হয় আমার কাছে আসো তোমার যদি আরবি বুঝতে হয় আসো তোমার যদি সাইন্স বুঝতে হয় আসো না বুঝিয়া বুঝিয়া তুমি এমন কথা বলো না যে কোরআনে সাইন্স নাই কোরআনে বিজ্ঞান নাই কোরআনে ভৌগোলিক অবস্থান নাই কুলসি রুপিল আউদি পান্দুরু কেইবা কান আল্লাহ কোরআনে বলেন ও মুমিনগণ তোমরা জমিনের ভিতরে সফর করো সফর সফর জমিনের বিভিন্ন দেশে যাও সফর করে করে আমার মাওলার কুদরত গুলোকে দেখো আমার মাওলার যখন কুদরত বুঝবা এই জমিন গুলোকে সফর করার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা তোমার জানা হবে তোমার ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধা হবে কোরআনে ভৌগোলিক অবস্থা নাই কে বললো আমি তো দেখি তুমি দেখো না তার মানে হলো তোমার ভিতরে এমন একটা মেডিসিন ঢুকাইয়া দিছে যেই মেডিসিনের মাধ্যমে কেউ যদি যৌবন হারায় যৌবনের মেডিসিন খায় না বলেন খায় না কি খায় না খায় কারো যদি ইমানও হারাইতে হয় তারও মেডিসিনের দরকার হয় কিন্তু মমিন আমরা পিওর মমিন আল্লাহ আমাদেরকে যেইভাবে সৃষ্টি করাইছেন কুল্লু মাউলুদিন প্রত্যেকটা মমিনকে তাকে জন্মগত ভাবে মমিন হিসেবে বানাইছেন আমাকে মমিন হিসেবে বানাইছেন আমি মমিন আমার ভিতরে কোনো ফরমালিন নাই কোনো কাবেরের শক্তি অবকাশ কাজ করে না আমি কোরআন বুঝে হাদিস বুঝি আমার ভিতরে কোরআন আছে হাদিস আছে আমার ভিতরে যখন কোরআন এবং হাদিস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সঠিক যেই কথা দেখব কোরআন এবং হাদিসের বাহিরে যাচ্ছে তা যত ভালো মনে হোক তা যত সঠিক মনে হোক তা মানি না মানি না মানি না মানবো না ইনশাআল্লাহ বলেন ঠিক কি না বলে কোরআনে সাইন্স নেই কি আজীব কথা সাইন্স পাইতেছেন আপনারা খুঁজে ভৌগোল পাইতেছেন খুঁজে আরে দেখেন কি আজীব এবং গরিব কথা কোরআনের মর্যাদা যদি সম্মান বুঝতে হয় তাহলে কোথায় আসতে হবে মৌলবিদের কাছে আসতে হবে পৃথিবীর বহু ধর্ম যাজক তারা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে কোরআনের মোকাবেলা করার জন্য আপনারা বহু ইতিহাস পড়েছেন বহু ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছেন কিন্তু কখনো কোরআনের ভুল ধরতে পারেন নাই এর নাম হলো লা রাই বা ফি তাতে কোনো কি নাই সন্দেহ নাই